Bonjour, je suis Florence Beauvais, cardiologue à l'hôpital Lariboisière. Bonjour, Damien Loichard, je suis également cardiologue à l'hôpital de la Riboisière et donc nous allons parler d'insuffisance cardiaque. Mmh. Alors tout d'abord, le terme insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est C'est une maladie très fréquente, hein, 1 à 2% de la population et pourtant le public et les patients ont du mal à appréhender ce terme-là. Mais il y a un certain nombre d'autres termes auxquels les, les, les patients notamment sont, peuvent être un peu plus familiers qui sont le dème pulmonaire, l'insuffisance cardiaque globale, la décompensation cardiaque, la défaillance cardiaque, les cardiomyopathies. En fait, tout ça correspond à l'insuffisance cardiaque. Alors finalement, qu'est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque Alors tout d'abord, je pense qu'il faut savoir ce qu'est un cœur normal. Un cœur normal pompe 5 litres de sang par minute quand il est au repos et peut augmenter ce débit sanguin jusqu'à 30 litres par minute quand il s'agit d'un sportif de haut niveau. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, c'est que justement, le cœur ne va pas pouvoir adapter son débit sanguin dans toutes les conditions de physiologiques, particulièrement à l'effort, voire chez les insuffisants cardiaques les plus graves, au repos. Alors, quelles sont les causes d'insuffisance cardiaque Les parois du cœur sont du muscle et ce muscle s'appelle du myocarde. Donc, première cause en Europe, l'infarctus du myocarde. Autre cause, toutes les cardiomyopathies. Alors il y a de nombreuses cardiomyopathies qui, donc, qui sont donc des atteintes du muscle cardiaque. Les atteintes euh, du muscle cardiaque les plus fréquentes sont des atteintes toxiques. Toxiques qui peuvent être euh, d'alcool, qui peuvent être euh, des chimiothérapies, des médicaments, qui peuvent être également des virus. Et puis, dans certains cas, eh bien, il y a un certain nombre de maladies qu'on appelle des cardiomyopathies idiopathiques, qui sont probablement d'origine héréditaire hein, et familiale. Et dans certains cas, on va même faire une recherche familiale. Donc ça, la grande partie des insuffisances cardiaques est due à une atteinte du muscle cardiaque, du myocarde, et particulièrement le myocarde du ventricule gauche. Mais il y a d'autres causes d'insuffisance cardiaque. Toutes les atteintes des valves cardiaques, hein, qu'on appelle valvulopathie, peuvent également donner des insuffisances cardiaques. Une pression artérielle trop élevée, trop longtemps, peut également donner une insuffisance cardiaque au long cours. Et puis, quand on a un trouble du rythme tel une fibrillation auriculaire, dans certains cas, on peut éventuellement faire une poussée de décompensation cardiaque. Donc euh, on a bien compris qu'il y a beaucoup de causes et qu'il va falloir faire un bilan euh, assez complet justement pour comprendre mmh. cette insuffisance cardiaque avec euh, un certain nombre d'examens euh, qui vont d'une part euh, essayer d'établir au mieux le, la cause de l'insuffisance cardiaque mmh. mais également essayer de préciser sa, sa sévérité et en fonction de laquelle on adaptera le traitement. Mmh. Alors, ces examens comprennent bien sûr l'examen clinique, un certain nombre de prises de sang, l'électrocardiogramme. Et puis, euh, ensuite, l'examen qui va être très important, ça va être l'échographie cardiaque, qui d'ailleurs sera souvent répétée au cours de la maladie pour suivre l'évolution. Cette échographie cardiaque est un élément absolument clé. Elle permet de déterminer un certain nombre des causes de la maladie. Elle permet d'apprécier la, la sévérité à un moment donné. Donc c'est l'élément, euh, c'est vraiment l'examen euh, capital, on va dire, de la prise en charge de cette maladie. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres examens qui seront euh, réalisés en fonction du contexte. Donc ça, ça pourrait être une coronarographie. Euh, donc il avait été évoqué que l'infarctus était la cause la plus fréquente. Donc la coronarographie permettra de rechercher euh, des anomalies des artères coronaires. On fera également très souvent une IRM. Euh, qui est une, une forme d'imagerie cardiaque tout à fait moderne euh, qui donne des éléments intéressants. Euh, on sera également souvent amené à faire une scintigraphie, également une, une épreuve d'effort pour mieux préciser la tolérance. Donc beaucoup d'examens qui seront soit réalisés euh, juste après une première hospitalisation pour décompensation par exemple, ou au cours d'un bilan programmé euh, dans, dans, dans le suivi de, de la maladie. Alors peut-être qu'on pourrait s'arrêter là sur les causes et évoquer un peu le, la prise en charge thérapeutique. Alors euh, tout d'abord, parlons de cette prise en charge au moment où le patient est hospitalisé pour une décompensation ou pour un œdème pulmonaire, euh, souvent dans les situations euh, parfois un petit peu euh, stressantes pour tout le monde, et notamment aussi pour l'entourage. Donc souvent le patient va être amené à, à séjourner transitoirement aux soins intensifs, parfois même en réanimation. Et là, le traitement va avoir pour but d'essayer de soulager au plus vite euh, les symptômes et de, mettre le, de rétablir la, la situation du patient dans des conditions de sécurité optimales. Donc ça va être un traitement qui va se baser sur des médicaments intraveineux, 
euh, avec notamment des diurétiques, mais ça peut être aussi d'autres médicaments comme la, la dobutamine, euh, de l'oxygène avec parfois un petit masque hein, pour aider les patients euh, à mieux respirer. Et puis, euh, bon, une fois la, cette phase hein, euh, aiguë passée, le patient euh, va souvent euh, changer de, de salle, hein, quitter les soins intensifs hein, pour une salle d'hospitalisation plus classique où on va rentrer à la maison. Et là, va se mettre en place hein, tout un traitement euh, de la maladie chronique elle-même hein, et donc qu'on va détailler également. Voilà. Donc, euh, on va parler maintenant des bases du traitement de l'insuffisance cardiaque une fois cette phase aiguë passée. Il y a trois éléments à retenir. Tout d'abord, le traitement médicamenteux sur lequel je vais revenir. Deuxième chose, le régime pauvre en sel sur lequel je vais revenir aussi. Et puis, troisième partie qui est un peu plus qui est un peu plus nouveau, puisqu'avant on parlait de contre-indication de l'exercice physique quand on avait une insuffisance cardiaque, et maintenant on connaît les bénéfices de cet exercice physique. Donc je vais détailler un petit peu quels sont les trois traitements que je viens d'évoquer. Premier traitement, traitement médicamenteux. Le premier traitement médicamenteux qui est prescrit, et ce depuis de nombreuses années, ce sont les diurétiques qui vont aider le patient à ne pas retenir trop de liquide et qui vont éviter qu'il fasse des phases de dème pulmonaire. Mais il y a également d'autres traitements qui sont extrêmement importants qui ont été euh, découverts il y a maintenant une vingtaine d'années et qui font partie euh, du traitement de l'insuffisance cardiaque, non seulement à la phase aiguë, mais vraiment à la phase euh, au long, enfin, tout au long de l'évolution de la maladie. Il y a également d'autres médicaments qui peuvent être prescrits. D'une part, euh, les médicaments que l'on prescrit... Euh, quand on a fait un infarctus, donc souvent les médicaments euh, tels que les statines et euh, les antiagrégants plaquettaires sont prescrits en association avec le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais on peut également avoir d'autres traitements comme les traitements anti, certains traitements euh, antihypertenseurs comme de l'aldactone euh, dans, dans certains cas bien spécifiques, voire des traitements antiarythmiques quand c'est nécessaire. Voilà, donc l'insuffisance cardiaque, première euh, Première prise en charge, le traitement médicamenteux. Deuxième partie de la prise en charge, je l'ai évoqué, le régime pauvre en sel. Alors, ça, sachant que euh, la consommation du français moyen est actuellement d'environ 8 grammes de sel par jour, 8 à 10 grammes de sel par jour, mais il faut que le patient insuffisant cardiaque consomme entre 2 et 4 grammes de sel par jour. Ça n'est pas facile et puis... Bah, essentiellement falloir savoir comment faire pour consommer 2 à 4 grammes de sel par jour. Alors euh, ben pour cela il va falloir apprendre un certain nombre de choses et particulièrement apprendre ce que l'on appelle les équivalences en sel, sachant qu'une tranche de jambon fine correspond à 1 gramme de sel. Enfin, il va y avoir un certain nombre de produits qu'il va falloir connaître et savoir comment faire les courses, savoir regarder euh, les, la composition des différents aliments qu'on va acheter. Troisième partie que j'ai également évoquée, euh, l'exercice physique. Alors, je l'ai dit au départ, euh, l'insuffisance cardiaque est une incapacité du cœur à s'adapter particulièrement lors des efforts et pourtant on va demander aux patients de faire des exercices physiques, ce qui peut sembler contradictoire. En fait, euh, tout comme un sportif va modifier son système musculaire et cardio-circulatoire au moment de l'entraînement, et eh bien pour un entraînement adapté à un patient à insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque le, euh, le système cardiovasculaire et musculaire du patient à insuffisant cardiaque va euh, s'améliorer grâce à un entraînement. Donc euh, je ne m'étendrai pas plus sur les aspects bénéfiques de l'exercice physique, mais euh, à tout âge, euh, un exercice physique peut être envisagé, particulièrement dans les centres de réadaptation cardiaque, quand, quand c'est nécessaire pour que cette prise en charge corresponde à ce dont a besoin le patient. Donc euh, beaucoup de médicaments, régime pauvre en sel, hein, les bénéfices de l'exercice physique, hein, et c'est pas tout donc chez certains patients, quand ça ne suffit pas, il y a encore d'autres ressources thérapeutiques très importantes, certaines qui sont assez bien connues du, du public d'ailleurs, qui sont les, les piles, qui permettent deux choses. Alors d'une part les défibrillateurs, qui vont permettre de traiter un certain nombre de, de tachycardies, des emballements extrêmes du cœur, et puis des, un certain type de pacemaker 
avec plusieurs sondes qui permettent de réhomogénéiser le travail du cœur, en tout cas d'améliorer la fonction du cœur. Alors ce n'est pas pour tous les patients, mais c'est pour quelques patients. Alors quand ça ne suffit pas, il y a également la transplantation cardiaque, qui reste une alternative réservée à quelques patients, puisque c'est à peu près 350 transplantations annuelles mais qui reste un traitement euh, qu'on euh, qu qu propose à certains de nos patients euh, régulièrement. Et puis, euh, ça fait déjà beaucoup de choses, mais il y a encore un certain nombre de perspectives thérapeutiques qu'on attend pour les années à venir. C'est notamment le développement, alors peut-être pas du cœur artificiel, mais des petites pompes euh, cardiaques implantables, euh, par voie chirurgicale bien sûr. Euh, sans doute l'avènement de la thérapie cellulaire pour l'insuffisance cardiaque, pas encore tout de suite, hein, mais euh, sûrement dans les, années, dans les années qui viennent. Donc euh, il y a encore euh, également beaucoup d'espoir euh, pour continuer euh, d'améliorer cette prise en charge. Mais après ce traitement, c'est pas tout. C'est une maladie chronique hein, euh, qui souvent s'améliore de façon considérable, hein, mais ça reste quand même une maladie chronique. Hein, et donc ça nécessite hein, euh, que le patient euh, se prennent en charge, hein, se prennent en charge, donc ça veut dire qu'il ait compris un certain nombre des éléments de sa maladie, euh, de son traitement. Ça nécessite hein, qu'il ait un médecin généraliste hein, euh, bien référencé, un cardiologue également bien référencé, euh, que ce suivi soit parfaitement organisé, notamment dès la sortie de l'hospitalisation. Hein, c'est extrêmement important. On sait qu'après une décompensation, c'est là où il y a vraiment une période critique. Donc c'est très important qu'au décours de l'hospitalisation, euh, le patient retourne assez rapidement voir son médecin généraliste ou son cardiologue selon les conseils qui lui auront été donnés. Ça va nécessiter euh, des réajustements des médicaments assez fréquents, ça va nécessiter des contrôles biologiques assez fréquents. Euh, on a évoqué l'intérêt de l'activité physique, donc ça peut passer aussi par une réadaptation à l'effort, par exemple qui est faite euh, en ambulatoire euh, dans le service. Et ça passe également euh, par la prise en charge éventuellement dans le cadre de réseau ou dans des centres de réadaptation ambulatoire euh, qui peuvent être extrêmement utiles à certains moments. Euh, et pour tout ça, il y a un certain nombre également de sites hein, euh, d'information pour le patient qu'on pourrait d'ailleurs, euh, euh, qu'on en profite pour rappeler, euh, qui sont le site www.insuffisancecardiaque.org euh, et qui peuvent euh, également apporter euh, quantité d'informations euh, utiles pour vivre tous les jours avec cette maladie.